மெகா டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பெண்கள் டாட் காமில் ஒரு அருமையான ஒரு சின்ன கிராஃப்ட் ஐட்டம் தான் அதுவும் கற்றுக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் பெயிண்ட் மிக்ஸ்டு கிராஃப்ட் ஐட்டம் சொல்லலாம் அண்ட் அகெயின் பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் வேஸ்ட் இல்லைனா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை எப்படி நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம் இத்தனை விதமாகவும் நம்ம இதை கால் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம இதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவையான பொருட்கள் என்னென்றது பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்முறையை கற்றுக்கலாம் குழாங்கள் அக்ரலிக் கலர்ஸ் எம்போசிங் டூல்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட வீட்டில் இந்த மாதிரி கூழாங்கல் எல்லாம் நிறைய நம்மக்கிட்ட இருக்கும் கலெக்ஷன்ஸில் இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா ஷாப்ஸில் எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கும் இப்போல்லாம் இந்த வாக்கர்ஸ் பார்க்குக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த கூழாங்கல்ல நடக்கிறது ரொம்ப நல்லதும்பாங்க ஏன்னா பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இது ரொம்ப காலில் ஊன்றப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அதில் தான் பேர் ஃபுட்டில் நடக்க சொல்லுவாங்க வெறும் காலோட அந்த அளவுக்கு இந்த கல் வந்துட்டு இப்போ ரொம்ப பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க வீட்லேயே அதை போட்டு வாக்கிங் வாக்கர்ஸ் பார்க் மாதிரி வீட்லேயே பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி கல்கள் இந்த கூழாங்கல் உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கிறத வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு ஃப்ளாட்டாக பாருங்கள் இது ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இந்த சைடில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணதை வந்துட்டு நம்ம பொதுவாக அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சிலப்போ வீட்டை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை டேபிள் ஆஃபீஸில் டேபிள் செட்டிங் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இந்த கல் வந்து ஸோ நார்மலாக ரைட்டிங் டேபிள்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் போட்டானா பேப்பர் பறக்கும்னு சொன்னோடனே பேப்பர் வெயிட் வைப்போம் இல்லையா அந்த பேப்பர் வெயிட்டுக்கு பதிலாக நம்மளே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கூழாங்கல்ல டிசைன் பண்ணி பேப்பர் வெயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கு இந்த மாதிரி கல் பிளெயினாக எடுத்துக்கோங்க பே ஒரு சைடில் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பேப்பர் வெயிட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறதுனால ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எம்போசிங் டூல் கிட்னே கிடைக்கிது இல்லைன்னா மண்டலா டூல் கிட்ஸு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நேமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா பேப்பர் எம்போசிங்க்கு தான் மெயினாக இந்த டூலை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஷேப்லேயும் ஒரு ஒரு சைஸ்லேயும் இந்த பிளண்ட்டாக உருண்டையாக இருக்குது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு பாருங்கள் நார்மலாக இதை அக்ரலிக் பெயிண்டில் டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் டிப் பண்ணி வைக்கிறப்போ பர்ஃபெக்ட் ரவுண்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு வந்து ப்ரஷ் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி டூல்ஸை வச்சு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் பார்த்தீங்களா பர்ஃபெக்ட் ரவுண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் சைஸ் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு பாருங்க இதில் அதனுடைய கான்ட்ராஸ்ட் கலர் நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து நான் லைட்டர் ஷேட் எடுக்கிறேன் அப்போ தான் உள்ளே வச்சுருக்க அந்த டார்க் கலர் நமக்கு ப்ராமினண்ட்டாக தெரியும் கலர் காம்பினேஷன் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை லைட் அண்ட் டார்க் நீங்கள் ஆல்டர்னேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லுமே ஹைலைட்டடாக தெரியும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்கு நல்லா கிளியராக தெரியும் உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு ஒருவேளை இந்த மாதிரி டூல்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் பழைய ரீஃபில்ஸ் இருக்கு இல்லையா பால் பென் ரீஃபில் அது வந்து டிப் வந்து உங்களுக்கு பிளண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி இதை வச்சு கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லைன்னு சொல்ல போனால் அந்த ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த குச்சி மாதிரி அந்த குச்சி ஒரு சைட் பிளண்ட்டாக இருக்குன்னா அந்த மாதிரி இடத்து இதை கூட ப்ராடக்டை வச்சு கூட நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த டூல் உங்களுக்கு உங்கள் ஏரியாவில் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் வச்சு ப்ராடக்டை வச்சு யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள்லேயே பண்ணலாம் இது இருக்கு இல்லையா பின்ஸ் இருக்கு இல்லையா சேஃப்டி பின் அதுவுமே ஷார்ப் எஜ்ஜோடு இருக்கு டிப்பு அது சிலப்போ ஃப்ரண்ட் அந்த ஷார்ப்பாக இல்லாமல் பிளண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க இல்லையா அது எல்லாமும் தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கு நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இது சின்ன பசங்களுக்கு செஞ்சு சொல்லித்தர்றப்போ இந்த மாதிரி டூலில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் சேஃப்டி பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லது பாருங்கள் ஒரே மாதிரி டிசைன் நான் ஆறு பக்கமும் வர மாதிரி போடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கோலம் டிசைன் மாதிரி ஒரு ஈக்குவலாக எல்லா சைடும் ஒரே மாதிரி ப்ரொப்போஷ்னேட்டாக டிசைன் கொண்டு வரோன்னா அதுக்கு பேர் மண்டாலா ஸ்டைல் ஆஃப் பெயிண்டிங் சொல்லுவோம் நம்ம மண்டாலா ஆர்ட்டுங்கிறது ஈவனாக எல்லா சைடும் ஒரே மாதிரி டிசைன் ஒரு பர்டிகுலர் டிசைன் எடுத்தால் எல்லா சைடும் ஒரே மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பேர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் நேமே இருக்குது
நேம் தான் வேறு வேறையாக இருக்குது பட் நீங்கள் இதே பாயிண்டட் ஆர்ட் டாட் பெயிண்டிங் மாதிரியே தான் வச்சு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க எஸ் இப்போது நீங்கள் இதை நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இப்போ சின்ன டிசைன் காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஃபுல்லாகவே ஒரு ஸ்டோன் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு யாருக்கா கிஃப்ட் பண்ண போகிறீங்க இதையே வந்து அழகாக பண்ணி கிஃப்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஆஃபீஸில் வந்துட்டு ஒரு லைக் அந்த ஆஃபீஸுக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்குதுன்னா அந்த ஒரு எம்பிளமோ ஏதோ ஒரு டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி டாட் பெயிண்டிங்கை வச்சு இந்த மாதிரி கூழாங்கல்ல ஒர்க் பண்ணால் அது டேபிள் செட்டிங்க்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இதை நான் ஒன்று செஞ்சுருக்கிறேன் இதை ஃபினிஷ்ட் ஆர்டிக்கல் இது காயணும் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் தொட்டு பார்க்குறது ஏன்னா டாட்ஸாக இருக்குது இல்லையா மினிமம் உங்களுக்கு க ட்ரைங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் கம்ப்ளீட் ட்ரைங் டைம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே ஒரு கிளியர் வார்னிஷ் அடிச்சிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணாலும் பிச்சுட்டு வரவே வராது இது ஸ்க்ரேப் அவுட் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் டிஸ்டர்பே ஆகாது நான் ஒரு ஃபினிஷ்ட் ஆர்டிக்கல் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுற பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதுவுமே இதோட பெ நான் முதல்ல காமிச்சு இந்த சைஸு இந்த சைஸ் வந்து சின்னதாக இருந்தது இது கொஞ்சம் பிகர் சைஸ் ஃபார்ம் இதில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஸ்டோனோட கலரே உங்களுக்கு பிளாக்காகவே அமைஞ்சிது இது கிரே கலரில் இருக்குது பேஸ் கலர் அப்படியே யூஸ் பண்ணி நான் இதுக்கு மேலே ஜஸ்ட் இந்த டாட்டர்லிசம் ஸ்டைலில் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சொல்ல போனால் மண்டாலா ஸ்டைலில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஒரு செமி சர்க்குலர் ஃபார்மில் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த ஸ்டோன் வந்து ஃபுல் ஷேப்பில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கல ஜஸ்ட் ஒரு சைட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறனால இந்த சைட் செமி சர்க்குலர் ஷேப்பில் நான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இது வந்து பேப்பர் வெயிட்டாக யூஸ் பண்ணுறப்போ இன்னொன்று நீங்கள் பண்ண ப்ராடக்ட்டு வீட்டில் வைக்கிறப்போ ரொம்ப ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் நிச்சயமாக எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அதனால் நமக்கு என்னென்ன தேவையோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாமானில் என்ன மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி அதை வெரைட்டிஸ் கொடுக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த இதை சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்து சொல்லி கொடுக்குறேன் இது நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம பண்ண பெபிள் ஆர்ட் அதாவது கூழாங்கல்லில் நம்ம பண்ண ஆர்ட் உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதில் நம்ம பண்ணியிருக்க ஒர்க் பேர் டாட்டலிசம் ஜஸ்ட் பாயிண்ட் மாதிரி டாட் டாட்டாக வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஆர்ட்டு வீட்டை நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்